Bonjour mes chers amis Verseau, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, contente de vous retrouver. Alors, ce tirage est pour vous si euh, votre ascendant, votre signe lunaire, solaire et Vénus est dans le signe des Verseaux. <coughs> Prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis, je vous rappelle, il s'agit toujours d'un tirage général. Donc euh, par contre, si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours, comme d'habitude, mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, c'est parti mes amis, on va démarrer. Par contre, aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui est un petit peu différent, parce que j'ai envie quand même de faire un peu le tour, mais vraiment sur tous les domaines de vie, pour vous apporter évidemment le maximum d'informations possibles. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi euh, à, à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos, comme d'habitude, pour l'ascendant, le signe solaire, euh, le nez, lunaire et Vénus. Voilà, je pense que les cartes sont prêtes. Je vais euh, préparer le tirage, vous allez voir, c'est un tirage qui est assez complet. Et puis, on va commencer tout de suite l'interprétation. Allez, c'est parti Voilà. Alors, je vais juste voilà, bien placer mes cartes pour que vous puissiez évidemment tout voir. Mais ne vous inquiétez pas, hein, au fur et à mesure, je vais vous montrer les cartes. Alors, on va commencer déjà par ici, la carte centrale, qui va nous donner un peu une idée sur euh, le thème, voilà, les énergies autour de vous. Bon, ce que je remarque bien déjà derrière cette carte, je remarque bien quand même une forme de curiosité, de, surtout de projet, d'initiative. Euh, remarque bien déjà que vous êtes un petit peu actif, mes amis les versos, surtout au niveau de l'état d'esprit, euh, dans le sens où, par exemple, vous cherchez à améliorer votre... J'invente hein, votre situation professionnelle, vous êtes en train d'améliorer, ou vous avez envie d'améliorer votre situation financière, et vous cherchez un petit peu à savoir comment. Donc là, si vous voulez, l'idée, elle est là, le désir est là, l'envie est là, et aujourd'hui, on est en train de chercher les outils, comment on peut faire pour pouvoir réaliser telle et telle chose. Et on vous voit bien actif, justement, vis-à-vis -vis de ça, d'accord Maintenant aussi, ça peut y également me montrer l'énergie de certains amis verso qui sont aujourd'hui dans des démarches de rencontre, que ce soit on a envie de rencontrer des personnes dans le domaine sentimental relationnel ou tout simplement on a envie aussi de rencontrer des amis par exemple on a envie d'élargir un petit peu son cercle de connaissances, voilà on peut être aussi sur ce type d'énergie euh, on peut être évidemment dans le cas là on a des versos qui ont envie de se former euh, peut-être vis-à-vis de quelque chose sur internet hein, évidemment, euh, D'ailleurs, gratuitement, il y a beaucoup de contenu gratuit aujourd'hui. On n'est même plus censé... Euh, voilà, on n'a pas besoin d'aller dans une université pour se former proprement. Vous comprenez Donc, voilà, peut-être que vous êtes évidemment dans ces démarches-là. Et d'ailleurs, c'est une carte qui est favorable pour tout ce qui est démarche administrative, hein, ce type de choses. Euh, alors aussi, on peut parler évidemment d'un de, de, besoin, ou surtout, ce n'est pas un besoin, parce que je pense que le besoin, vous l'avez déjà identifié, euh, c'est pour ça que vous avez cette énergie, c'est que peut-être on a des versos qui travaillent un peu sur leur communication D'accord Peut-être dans les relations, dans les affaires, j'invente, hein, euh, peut-être vous avez un entretien important à venir et que vous allez prendre le temps, évidemment, pour exercer, pour pratiquer, pour... Euh, voilà, peut-être que vous êtes en train aussi de... Hein, de, 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 de voilà, de vous... Euh, euh, de, de, de faire un petit exercice ou des exercices comme ça avec vos amis ou avec des personnes de la famille afin de, voilà, afin de vous préparer par exemple par rapport à ce, cet entretien ou ce, ce rendez-vous ou ce face-à-face -face important. Alors, maintenant, on va rentrer évidemment dans les domaines, n'est-ce pas Alors déjà, on va commencer par cette carte, <coughs> excusez-moi, qui pourrait nous représenter euh, déjà ce qui se passe au niveau d'ailleurs votre corps physique, mais surtout euh, ce qui pourrait représenter l'expression de la personnalité, l'expression de soi, ce type de choses. Bon, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se prépare, euh, comme je viens de vous le dire, avec cette carte, par exemple, je prends le cas de la communication, parce qu'on remarque bien aujourd'hui que vous reconnaissez, mes amis les versos, qu'il y a quelque chose qui manque en vous. Peut-être que vous reconnaissez qu'il y a un aspect dans votre personnalité 
dans vos caractères que vous avez envie de travailler, que vous avez envie d'améliorer. Peut-être aujourd'hui, j'invente, vous reconnaissez que la communication n'est pas votre point fort. Ou peut-être vous connaissez que, je ne sais pas moi, la patience n'est pas votre point fort. Donc, il y a l'idée ici d'identifier un besoin, d'identifier quelque chose sur lequel on a envie de travailler afin de, évidemment, d'améliorer. Maintenant, c'est une carte quand même, étant donné que là, c'est vraiment votre propre énergie. Euh, ça peut être l'idée que, par exemple, on vient de sortir d'une expérience, d'une relation. Donc, on est en train de gérer un deuil. On est en train de naviguer à travers, entre guillemets, une perte. Maintenant aussi, ça peut être euh, voilà, une forme de perte, de perte financière, par exemple. Je vais arriver aux finances après, bien que moi, je ne pense pas que c'est dramatique, hein, si jamais que c'est le cas. Donc, il y a l'idée ici d'un manque de quelque chose qu'on identifie. Évidemment, on a envie de l'améliorer, on a envie de, euh, voilà, de le changer, d'ailleurs. Euh, alors, ça peut venir, moi, je pense, hein, ce manque-là. Il peut venir de votre entourage, par exemple, mais aussi, il peut venir surtout, des fois, ça peut être évidemment tout simplement ça, le manque de la créativité. C'est que, euh, admettons que vous êtes créateur, vous êtes indépendant, vous avez votre business, etc. Vous pouvez être vraiment, aujourd'hui, dans une phase dans laquelle, on dirait, vous avez du mal à créer des choses. À la limite, vous avez du mal à trouver quelque chose qui pourrait vous passionner. D'accord Voilà. Je passe de l'autre côté. Là, on va parler ici de tout ce qui représente les associations, les partenariats, les couples, voilà, les relations qui durent. Bon, alors, c'est vrai que c'est une carte qui parle déjà en soi de la stabilité. Donc, ici, on peut être si vous voulez, dans un mois dans lequel, alors si vous êtes marié, si vous êtes dans des relations, etc. Donc, dans moins, plus ou moins, dans lequel il y a une forme de stabilité. Mais c'est vrai qu'ici, ce n'est pas la stabilité, entre guillemets, euh, joyeuse. D'accord Peut-être vraiment, là, on essaye de maintenir quelque chose parce qu'on n'a pas envie que ça s'efface. Voilà, on n'a pas envie de créer un chaos. Par exemple, je prends l'exemple d'une relation qui en soi, elle passe par des difficultés, mais on n'est pas ici dans un risque de rupture, à la limite pas pour tout de suite, mais c'est vrai qu'on maintient la relation parce qu'on a envie que ça dure. Donc, la situation, entre guillemets, euh, euh, si vous voulez, vue d'extérieur, stable, mais de l'intérieur, <coughs> on a quand même des choses à travailler, d'accord Alors attendez, juste, je bois un petit coup. C'est une carte aussi des fois qui pourrait nous dire, mes amis les versos, surtout parce qu'on est ici face à des partenariats et face à des, euh, des, des associations. C'est une carte qui nous dit qu'il faut vraiment être plus ouvert, hein, d'accord Donc vraiment là, il ne faut pas rester dans cette position euh, parce que je pense que vous allez avoir des opportunités d'échange, de communication, de négociation, euh, voilà, peut-être des signatures aussi importantes à faire ce mois-là. Donc vraiment, soyez ou restez ou même essayez de maintenir une position ouverte. Donc ne soyez pas fermé. Surtout ici, euh, il est possible que votre opinion est vraie ou correcte sur certains aspects, mais ça ne veut pas dire que les autres opinions des personnes autour de vous ne sont pas considérables non plus. Donc c'est une carte ici qui nous invite à être ouvert, à s'ouvrir aux autres, à ne pas non plus se concentrer uniquement sur soi et également à être, euh, voilà, à penser un petit peu euh, ou à la limite à essayer des fois de voir les choses euh, d'une manière différente, hein. changer aussi d'angle de vue si c'est nécessaire. Surtout, je prends l'exemple, si on est dans des conflits aujourd'hui, dans des relations qui, voilà, qui traversent une, 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 une crise, bah, essayez à la limite de voir, euh, essayez de voir les choses depuis le point de vue de votre autre. Parce que ça ne veut pas dire que votre autre ait la raison, mais ça veut dire que des fois, on peut regarder les choses d'une manière différente si on essaye tout simplement de, voilà, de considérer peut-être un différent, euh, un angle de vue différent. D'accord alors, euh, on peut parler aussi de certains amis verso qui s'accrochent aujourd'hui à une relation ou à quelqu'un, voilà. Mais peut-être, parce que je dois toujours le dire avec cette carte, hein, parce qu'encore une fois, ça peut partir soit dans la direction gauche, soit la direction droite. Dans le sens où, euh, on peut, à ce niveau-là, on ne peut pas savoir si ça va passer ou si ça va casser, d'accord Peut-être qu'on s'accroche aujourd'hui à une relation, on pense que c'est la bonne, mais peut-être dans l'avenir, les choses peuvent changer. On va regarder après par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. Hein, je pense que j'ai aussi d'autres choses à vous dire. Hein. Alors, je vais passer maintenant à notre carte qui est justement plutôt... Alors, là, celle-là. Alors, cette carte ici, elle pourrait représenter 
la position sociale, la carrière et les ambitions. Donc certainement, vous aurez quelque chose à célébrer, à fêter ce mois-là vis-à-vis de votre carrière, vos ambitions, votre position sociale. Donc on peut parler de la reconnaissance, on peut parler ici peut-être d'une bonne nouvelle qui arrive, on peut parler, euh, voilà, d'une, je ne sais pas si jamais vous avez effectué des demandes d'augmentation de salaire ou ou tout simplement pour changer de poste, pour, pour passer à quelque chose de supérieur, pour euh, peut-être des mutations, etc. Donc là, vraiment ici, comme vous, vous voyez évoluer dans la société, ben là, on a bien un retour positif par rapport à ça, d'accord euh, Je pense aussi, on pourrait célébrer une bonne nouvelle. Euh, peut-être vous allez euh, vous, vous êtes en train d'attendre une nouvelle importante. Et d'après ce que je ressens ici, à travers cette carte, la réponse, elle est absolument positive, d'accord Donc, on pourrait aussi prendre un moment, quelque part, pour fêter une réussite, hein, d'une manière générale. Mais déjà, je pense, par rapport à ça, je pense aussi que dans votre vie, d'une manière générale, mes amis les versos, surtout ce mois-là, vous sentez qu'on reconnaît votre juste valeur, d'accord Alors, maintenant, on va plutôt passer à cette carte qui, qui va représenter justement ce qui se passe dans votre foyer, dans votre famille. Euh, alors, et surtout, un lien avec l'enfance. Je vais y arriver à ça au dernier lieu, parce que je vais commencer déjà par la vie familiale et la vie dans le foyer. Alors, bon, c'est une carte qui est intéressante parce que en général, c'est une carte qui parle bien d'un besoin de, voilà, de se retirer un petit peu, de faire le travail d'introspection, de chercher un petit peu de la, ou de trouver de la lumière, par exemple. Dans certaines situations, on a peut-être des questions euh, qui nous tracassent un petit peu. On a envie de trouver des réponses. Bon, ça peut être aussi l'idée qu'on cherche un petit peu des choses sur son origine, sur ses ancêtres, etc. Euh, je reviens à l'exemple de, de quelque chose qui remonte à l'enfance. Des fois, cette carte, elle peut représenter, surtout dans cette position... Elle peut représenter qu'on a certains amis verso qui essayent de creuser un petit peu par rapport à des blessures qui peuvent remonter à l'enfance. Euh, Peut-être vous avez des blessures euh, voilà, hein, d'abandon, ce type de choses, les blessures, ce qu'on appelle les blessures d'âme. Et euh, par exemple, ça peut être quelque chose qui remonte à l'enfance, ça peut remonter aussi à un lien euh, familial euh, voilà, qui date depuis des années et des années. Et peut-être sur le mois d'octobre, vous allez avoir l'opportunité de... Euh, voilà, d'avoir des réponses ou de mettre des mots sur des mots ou, ou peut-être aussi vous êtes dans, une, dans un processus de guérison donc ça pourrait vous aider enfin à avoir les réponses que vous cherchez c'est possible maintenant ça peut m'indiquer, je reviens surtout euh, au couple hein, euh, évidemment par conséquence euh, la vie familiale il euh, y a quelque chose ici qui n'est pas tout à fait euh, je ne vais pas dire serein mais par exemple, je, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on a un problème dans le couple, on a une situation problématique familiale, et ben c'est clair que cette carte-là me montre bien que vous avez besoin un petit peu de vous retirer, de respirer surtout un peu, mes amis les versos. Hein. Peut-être aujourd'hui, euh, voilà, ça devient un petit peu trop pour vous. Euh, Peut-être euh, voilà, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension. Euh, voilà, c'est trop, tout simplement. Et on a envie aujourd'hui de respirer un petit peu et surtout de se retrouver, entre guillemets, seul. D'accord Et je pense que c'est ce que vous allez finir par faire. Alors, je ne dis pas que vous allez rompre, hein, parce que ce n'est pas une carte qui parle de la séparation, mais il est possible que vous allez prendre du temps pour vous. Et c'est nécessaire, c'est compréhensible. Et si jamais vous allez avoir la possibilité de le faire, faites-le. D'accord Alors, maintenant, je vais passer à cette carte qui pourrait représenter tout ce qui est justement spiritualité. Des fois, euh, évidemment, la notion de voyage les grandes études, dans certains cas, par exemple, je prends doctorat, master, etc. Euh, euh, voilà, les horizons les plus vastes hein, dans la vie d'une manière générale. Alors, c'est une carte qui me dit qu'on fait des choses, peut-être pas très rapidement, mais ici, surtout, on est en train de viser sur le long terme. Donc, si jamais vous avez des projets, c'est vrai que le résultat, c'est pas immédiat, mais on sait bien que le résultat, et pour l'avenir. Alors peut-être par exemple, je prends un exemple, vous mettez de l'argent de côté, un épargne parce que voilà, vous avez envie d'acheter éventuellement une maison ou tout simplement vous vous préparez pour votre retraite parce que bon voilà, vous avez peut-être des, des en, euh, une envie de mettre un petit projet en place une fois que vous serez en retraite. Donc ici, on vise loin, on vise sur le long terme et peut-être on avance petit à petit, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous couvre de votre temps, qui prend votre énergie euh, constamment, d'accord Mais on sait que c'est là, voilà. On sait que, on dirait qu'on a, si vous voulez, un petit peu un plan B, voilà. Alors maintenant aussi, euh, on, on voit bien que, par exemple, surtout par rapport à 
les voyages, il est possible que euh, pour ce mois-là, alors soit on ne va pas partir très loin, donc ça peut être un petit week-end quelque part, mais ce n'est pas forcément dans un autre pays, ou tout simplement si on a des projets de voyage, fort probable que vous allez pouvoir les reporter pour euh, possiblement la fin de l'année ou ultérieurement. Je vais maintenant me déplacer pour aller regarder cette carte. Alors cette carte ici, elle va plutôt représenter... Euh, par exemple, l'environnement, des fois la fratrie, le voisinage. Bon, c'est marrant, c'est une carte très positive et très intéressante parce qu'on voit bien une main tendue, comme vous voyez bien ici. Et dans cette main, on a quelque chose de concret. Donc, on peut parler de l'aide venant de votre entourage. On peut parler des propositions venant de votre entourage. On peut parler de l'argent peut-être aussi, de l'aide financière, hein, ce type de choses. Mais effectivement, on peut parler également de rencontres dans votre entourage qui seront favorables. Je prends les rencontres amicales, par exemple, les rencontres de voisinage, euh, voilà, des rencontres d'une manière générale qui, euh, qui auront de la valeur certainement et qui seront favorables pour vous. Donc d'ailleurs, on voit bien ici que euh, un petit peu que ça bouge au niveau de la vie sociale, surtout l'entourage, l'environnement, dans le sens où si on a quelques difficultés, bah, c'est clair ici qu'on a bien un entourage et un environnement favorable pour vous aider. D'ailleurs, regardez bien en vous tend la main, d'accord Mais aussi, euh, je prends l'exemple de certains amis verso, si on est à la recherche, par exemple, d'un travail ou d'un petit job ou de quelque chose de cette nature, fort probable ici que vous aurez quelqu'un de votre entourage qui pourrait vraiment vous aider dans ce contexte. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez entendre parler d'une opportunité venant de quelqu'un de votre entourage. Alors, maintenant, je vais me déplacer vers cette carte. Alors, cette carte ici, elle va représenter les projets collectifs, les, les relations, justement, amicales, hein, pures et dures. Hein. Donc là, c'est le voisinage, mais là, c'est vraiment l'amitié en soi. Euh, et les projets, d'une manière générale, les projets collectifs, les projets en général que vous faites, par exemple, avec les autres. Alors, déjà, on voit bien des retours, des réponses. Ça bouge, ça bouge énormément. Donc, peut-être que vous avez des initiatives entre vous et certaines personnes dans votre entourage. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura éventuellement des partenariats dans l'avenir, euh, des possibilités aussi de partenariats dans l'avenir. Alors, on peut parler aussi de l'intérêt. On s'intéresse évidemment à vos projets. On a des retours positifs. Euh, mais surtout ici, euh, je pense, euh, pareil, hein, parce que cette carte, elle renforce bien un peu le message de tout à l'heure. Euh, là, du coup, je vois que ça bouge énormément dans votre vie, euh, surtout euh, là dans les relations amicales. Euh, fort probable vraiment que ça va être un mois dans lequel vous allez pouvoir rencontrer des personnes intéressantes qui peuvent devenir aussi vos amis ou vos meilleurs amis, évidemment, dans l'avenir. Hein, D'accord Alors aussi, je pense que vous serez invité à des événements importants ce mois-là. Peut-être, euh, des fois, ça peut être des fêtes de mariage, comme ça peut être tout simplement des conférences. Hein, voilà. Euh, Peut-être aussi une invitation pour faire partir d'un club, d'une association, euh, hein, ce type de choses. Hein, D'accord alors, en ce qui concerne maintenant la maison 5 qui représente l'amour, les rencontres, et ben les enfants aussi, hein, la maison du fan, voilà tout ce qui est vraiment, euh, hein, euh, euh, si vous voulez, euh, bien-être plus ou moins. Bon, là, c'est vrai qu'on a du travail à faire, mes amis les versos, parce qu'effectivement, je pense que vous vous prenez trop la tête. Euh, voilà, il y a là, cette notion de stress, peut-être que vous dormez mal d'ailleurs, euh, pot potentiellement ici. Euh, voilà, on, euh, je vous ai parlé tout à l'heure euh, d'un manque de créativité, il me semble, au début du tirage. Et ben voilà, parce que là, c'est la maison de la créativité, on voit bien qu'on a un problème. Donc je pense, mes amis, la solution ici, c'est vraiment de prendre le temps pour vous ressourcer. Parce que si votre mental n'est pas calme, si votre état d'esprit n'est pas calme, et ben vous aurez du mal à crier, vous aurez du mal à vous ouvrir aux autres aussi, à recevoir, évidemment en contrepartie donc elle a peut-être aussi que vous avez un problème avec un enfant hein, peut-être une relation avec un enfant qui euh, aujourd'hui passe par une difficulté d'accord si jamais vous avez par exemple un enfant qui est adolescent ou peut-être on a une rupture avec un enfant hein, voilà il y a un, un enfant ici entre guillemets qui vous pose un problème donc euh, on a vraiment des choses ici de à voir par rapport à cela c'est vrai que c'est pas très serein mais quand même il faut comprendre aussi que c'est une carte qui me montre bien que des fois on peut tomber dans le piège de d'exagérer un petit peu c'est que des fois aussi on, on, on s'imagine le scénario le plus le plus pire avant que ça arrive avant que ça devienne même une possibilité donc ici voilà calmez un petit peu votre mental essayez de vous ressourcer prenez bien soin de vous et je pense que tout ira bien d'accord 
Alors maintenant, je vais prendre cette carte hein, qui va représenter plutôt euh, déjà euh, à la base l'argent que vous pouvez, par exemple, gagner, mais plutôt venant des autres. Hein. Ça, ce n'est pas, par exemple, votre salaire, l'argent que vous, vous gagnez dans votre vie directement, mais vraiment l'argent que vous pouvez avoir venant indirectement des autres. Des fois, ça peut être un héritage, ça peut être vraiment l'argent venant de votre partenaire, par exemple. Mais c'est une énergie ici, des fois, donc cette maison-là, elle peut représenter évidemment la spiritualité, la notion du deuil, la notion de la mort, des fois, évidemment, les remises en question, les remises en cause. Bon, c'est une carte qui est intéressante parce qu'à la base, déjà, on a bien l'hésitation, d'accord Donc, il y, y a quelque chose ici qui n'est pas très clair. On jongle sur des situations, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule Donc, déjà, c'est une énergie qui favorise évidemment les remises en question. Donc peut-être préparez-vous ici à une phase comme ça de questionnement, de peut-être par rapport à vos choix dans la vie, par rapport à un domaine en particulier, par rapport à une relation en particulier aussi. Alors peut-être aussi vous hésitez ou vous attendiez un verdict, un choix qui va être fait par rapport à un litige, par rapport à une succession, par rapport à peut-être euh, un héritage, hein, tout simplement on attend un verdict parce que à ce niveau-là apparemment la décision n'a pas été faite. Mais aussi on a des choses qui ne sont pas très claires vis-à-vis -vis possi possiblement de vos orientations spirituelles. Peut-être que euh, aujourd'hui vous traversez quelque chose dans votre vie euh, un peu compliqué qui vous pousse à poser des questions entre guillemets existentielles ou tout simplement qui vous pousse à questionner certains principes, certaines orientations spirituelles dans votre vie. D'accord Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher dans sa vie. En général, quand, quand on expérimente ce type d'événement, on questionne beaucoup de choses, voilà, d'accord hein, Ça peut être vraiment ce type d'énergie, évidemment. Alors, en face de vous, on va évidemment ici parler de... Euh, pardon, donc ce sera cette carte plutôt. Donc ici, on va parler tout simplement de l'argent dans ce cas-là que vous gagnez, des ressources, de vos ressources et de vos acquisitions. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du fait que si jamais on a un problème financier, je vous ai dit que je ne sens pas que c'est très critique. Et là, du coup, vous avez la réponse pourquoi. Parce que avec cette carte-là, on prend du contrôle. Donc si on est face à des problèmes financiers, je pense que vous gérez, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir aussi des, voilà, des, 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 euh, des ouvertures, des portes peut-être qui s'ouvrent. Alors si jamais on a une porte qui se ferme, il y aura certainement des portes qui s'ouvrent. Mais et là, je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'on remarque bien que vous gérez bien votre situation. D'accord Maintenant, on va se diriger vers la dernière combinaison. C'est que déjà, commençons par cette carte. Euh, alors, c'est vrai que cette maison-là, elle est un peu particulière. Donc, la maison 12, en général, c'est la maison qui parle de plusieurs choses. Déjà, euh, c'est dans laquelle on peut voir s'il y a une personne qui, euh, par exemple, qui est face à des addictions dans sa vie. On peut regarder si on a un ennemi, des ennemis, des ennemis cachés peut-être, si on a aussi des maladies comme ça, un peu, euh, entre guillemets, euh, voilà, qui ne sont pas détectées. Euh, c'est c'est aussi c'est là où on voit la retraite etc et évidemment c'est la maison des fois qui nous invite voilà à faire des bilans sur nos vies en général quand le soleil il passe par votre maison 12 euh, en général c'est très calme parce que l'univers il vous pousse à vous ralentir à ralentir le rythme à aussi lever un peu le pied à essayer plutôt de, de vous intérioriser plus que de d'être en action, d'initier quelque chose. Déjà, si on met quelque chose en mouvement à cette période-là, en général, ça ne fonctionne pas. Et en général aussi, on tombe malade hein, quand on passe par... Euh, évidemment, quand, quand on est dans la phase de la maison 12. Euh, si vous faites attention, des fois, vous allez voir. Hein, C'est marrant comme, comme, comme les énergies, comme les planètes, euh, évidemment, entre guillemets, gouvernent nos vies, mais c'est très intéressant. Bon, bref, ici, c'est une carte qui va nous parler déjà... Euh, parce qu'on voit bien une forme d'initiative de, de, de votre part, on voit bien que, en fait, que vous avez quelque chose dans le cœur que vous avez envie de régler, surtout que vous avez envie d'entreprendre. Des fois, ça peut être une passion, ça peut être un projet, ça peut être une initiative quelconque, hein, évidemment, si j'associe cette carte à la notion de la retraite, ça peut être l'idée qu'on se prépare carrément pour sa retraite. Et tout à l'heure, déjà, j'ai parlé euh, de la préparation financière. Ben là, ça peut être un autre type de préparation. Euh, je ne sais pas, hein, par exemple... Hein, euh, 
vous avez envie de passer votre retraite dans une autre ville ou dans un autre pays ou dans, un, dans une autre région. Donc peut-être que voilà, vous, vous, vous cherchez des, des, des possibilités par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, c'est une carte ici surtout où j'aimerais bien l'associer parce que comme vous voyez bien, là, on a l'énergie de quelqu'un qui se prépare pour un voyage. Mais c'est vrai qu'ici, ça contradit un petit peu la notion de la maison 12, parce que la maison 12, ce n'est pas la maison d'action, comme je viens de vous l'annoncer. Par contre, on peut prendre ça comme métaphorique. Ça veut dire quoi Peut-être ici, on se prépare pour faire justement un bilan sur ses vies, sur peut-être quelque chose qu'on vient de vivre dernièrement, dans le but de faire le ménage. Voilà, parce qu'effectivement, c'est la période dans laquelle c'est très favorable de faire, si vous voulez, un grand ménage sur euh, ce qui ne va pas. D'accord euh, Voilà, si des relations qui ne vont pas, euh, peut-être aussi c'est le moment de se débarrasser de certaines affaires dans la maison, mais vraiment le moment de, se, de, de faire un grand ménage dans le but de se débarrasser de l'ancien et faire de la place pour du nouveau. Parce que ce qui vient après, c'est un nouveau chapitre, en général. D'accord Et d'ailleurs, quand on regarde ici de ce côté-là, donc là, on va parler carrément de votre santé. Euh, maintenant aussi, des fois, ça peut être votre travail, évidemment, de tous les jours, les activités utiles, hein, ce type de choses. Et vraiment, j'adore cette carte. Parce que déjà, cette carte, c'est votre carte. C'est la carte qui représente le signe d'air, Évidemment, vous, vous êtes un signe d'air, mais en plus, c'est une carte qui est bien associée quand des fois, on a besoin de trancher dans le vif, on a besoin de, de prendre des décisions d'une manière détachée, on a besoin de mettre les points sur les i sans regret, et bien c'est l'énergie qu'il faut pour faire ce type de choses, d'accord Donc déjà, je pense que si vous avez un bilan à faire sur votre vie, mes amis les versos, un bilan peut-être sur votre relation, un bilan sur vos, vos finances, un bilan sur votre vie, sur votre vie familiale, tout ça, et bien je pense que le mois d'octobre, c'est le mois pour le faire. D'ailleurs, peut-être c'est malin de le faire dans le mois d'octobre et de ne pas laisser tout ça vers le mois de décembre, parce que peut-être d'ici le mois de décembre, vous allez avoir d'autres choses à gérer dans, dans votre vie parce que je dis ça pourquoi hein, parce qu'on a tendance en général à évidemment à faire le bilan de l'année ou à regarder comme ça en être en, 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 en introspection en général vers la fin de l'année hein, avant le début de l'année euh, genre avant le avant le mois de janvier hein, mais je pense que c'est très malin plutôt de commencer maintenant parce que comme ça vous serez prêt voilà, pour la nouvelle année. Et aussi, s'il y a des choses que vous pouvez rectifier, que vous pouvez moduler, que vous pouvez régler, dès maintenant, déjà, vous avez largement le temps pour le faire. D'accord Maintenant aussi, avec cette carte-là, il est possible que on, on est en train de considérer, par exemple, des choix importants dans la vie, surtout ici du travail. Je prends l'exemple d'une réorientation, je prends l'exemple d'une retraite anticipée. Donc, vraiment, ce type de choix qui nécessite un, une décision... Euh, euh, réfléchie, une décision qui est vraiment basée sur des calculs, sur des faits. Donc là, on n'est pas en train de faire n'importe quoi. On n'est pas en train de, par exemple, d'être victime de ces impulsions. On est vraiment ici en train de faire le bon choix et on s'assure et que peu importe la décision qu'on va prendre, sera certainement la bonne. C'est une carte, des fois, que j'associe également à des personnes assez remontées. Euh, je prends l'exemple d'un médecin, étant donné que c'est le domaine de la santé. Donc, peut-être qu'on a des visites ici euh, chez le médecin pour faire un petit bilan, par exemple, de santé. Euh, voilà, peut-être un bilan annuel. Ça peut être une visite chez, chez un dentiste, ce type de choses. Maintenant aussi, ça peut évidemment parler euh, voilà, des signatures importantes. Hein. Peut-être que vous allez devoir légaliser quelque chose... Euh, euh, voilà, euh, signer quelque chose d'important par rapport à votre travail, par rapport à peut-être une activité dans la vie active d'une manière générale. Mais on, vous, on voit bien surtout que ce mois-là, vous allez beaucoup vous retrouver dans ce que vous faites, dans votre travail, dans vos activités. Voilà, je pense que c'est vraiment, c'est le domaine qui va euh, peut-être vous intéresser de plus. Hein. Je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, mais je pense que vous allez, je prends un exemple, si vous sentez l'ennui ce mois-là, par exemple, si vous sentez comme ça de temps en temps, voilà, l'ennui, euh, euh, on, on perd un peu le goût, si vous voulez, de certaines choses, essayez tout simplement de vous concentrer sur votre bien-être. Donc, faites des choses pour votre bien-être, mais aussi faites des activités que vous aimez. Par exemple, votre passion, quelque chose vraiment que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment vous débarrasser de cet ennui, d'accord 
Voilà ce que j'ai à vous dire ce mois-là, mes chers amis les Verseaux. N'hésitez pas à commenter, évidemment, à liker la vidéo. Euh, et surtout, revenez sur cette vidéo au fur et à mesure. Elle est très riche en, euh, voilà, en messages. Il est possible qu'aujourd'hui, vous n'allez pas tout de suite vous retrouver dans ce que je vous dis. Mais dans quelques semaines, ça pourrait vous parler davantage. Je vous fais un grand bisou et je vous dis à la prochaine.